dear students in the video we will discuss combination of the situation how do we calculate the probability calculation this is the video probability of the situation basic terms and definitions we will discuss the definitions that is why the classical definition of the situation is problems basic problems we will discuss the situation आ वीडियो आ रहे हैं इन कंडेट लाइन नंदन की आ वीडियो कंडेट शेष नमले ये बाग तेरे ही कंडेट नहीं चाहिए। वो नमल परान्या बोले कॉम्बिनेशन में आई बंदे पेट वेदन सिचुएशन लेंगे नहीं आना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ही ना दे। अदन लोड एग्जाम्पल वोडे नमक बढ़ गया। इफ ए बैग कंडेंस सिक्स वाइट एंड फोर आ बैग लें दें दे आर व्हाइट बोल गलम अधै बोल देने नाले ब्लैक बोल उन्नद पर हमलोग कड़कना बोल गले आर व्हाइट बोल आना कुछ जो व्हाइट बोल गलन्दे अधै बोल देने दें दे नाले ब्लैक बोल सुन रहे इतने ही बोल से हमलोग का ये लेते इधर लें दे ना हमलोग दिए नो ஒரு போலு செலக்டியின்னும் ஆ செலக்டி செய்கின்ன ஒரு போலு white ball ஆயிரிக்கானுள்ள chance அல்லி பிராவிட்டியானு சோதிக்குந்து ஒரு இப்படு நாம் ஒன்று செலக்டி செய்யா selection நல்லும் நாம் படிச்சின்னாயின்னுலே permutation combination படிக்கும் போ combination படிக்கும் செலக்டி செய்யானுல்லதுந்தானு அது combination அதானு situation என்தல் இப்பு நமக்கு அரியம் என்தானு probability என்தல்து probability நம்மல் காணார்லது f divided by n நல்லானு என்தானு f divided by n favorable case divided by total case ஆயிருந்து உள்ளே அப்பு நமக்கு இப்படு வேண்டது probability of drawing a white ball ஒரு white ball கிட்டானுல் probability நமக்கு வேண்டது அப்பு total எத்திரையானு case என்தல்து அது அது மனசிலாக்கனல்லே இப்படு நமக்கு பத்தில் நின்னம் ஒன்று செலக்டியானில்லையான் அப்பு நம்மல் என்று எழுதாரில்லது 10C1 என்று எழுதாம் அல்லே பத்து போல் நின்னம் ஒன்று செலக்டியின்னும் NCR அந்த போர்மாட்டின்னும் N items நின்னும் R item ஒரு timeல் செலக்டியானின்னும் favorable ஆயிட்டு வேண்டில்லது R போலுகை white ball என்று அதில் என்ன ஒரு போல ஆயிருக்கும் ஒரு white ball வருந்தான் ஏது என்ன வேறுனம் R போலுகில் white ball ஆயிட்டில்லது அதில் என்ன ஒரு போல ஆயிட்டு நமக்கு கிட்டுனம் அப்பு நமக்கு favorable case அதிரை ஏறிக்கும் favorable case நே F இன்னுசான்தைப் பகிந்தையுதாம் R போலுகின்ன அது நமக்கு டெக்ஸ்டிக்கானம் 6C1 divided by 10C1 இப்பு நமக்கு எழுதியுந்தானு 6 white ball இன்னும் ஒரு white ball எப்போல் கிட்டுனம் 10 ball இல்லா bag இல்லும் ஒன்று செலக்டியும் போ 10C1 divided by sorry 6C1 divided by 10C1 என்னில் ஆனந்து நமக்கு probability ஐட்டு கிட்டுந்து இன்னு இதே example இக்கு அடுத்து செரிய மாட்டும் கொண்டு வேறாம் probability of drawing two white balls Vocês இன்னும் ஒன்று கொடி நோக்காம் அடுத்து என்தான் probability of drawing 3 white balls probability of drawing 3 white balls 3 white balls are drawing probability of drawing 3 white balls என்று பரையினது 3 white balls அவனம் அப்பு எத்திரப் போல் எடுக்கண்டு விரும் 10 போலுகில் இன்னும் 3 போல் எடுக்கம் 10C3 அப்போம் ஏதின்னை முகில்லானும் நமக்கு வெரண்டது நமக்கு favorable ஆயிட்டில் கேச்சு வேண்டு 6C3 divided by 10C3 இதானந்து நாவா நமக்கு probability ஏட்டு பரையங்கடியா probability of drawing 3 white balls என்னலது நமக்கு விடைக் காணாம் 6C3 divided by 10C3 என்னலது இக்கரியங்களுங்க மனச்சிலா இன்ன விஜாரிக்குன்னும் நமக்கு ஒன்னும் உடி நோக்கா probability of drawing 4 white balls 
ഈ മൂന്നിന് പകരം നാല് വൈറ്റ് ബോളാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ചെയ്യാം ആറ് ബോളാണുള്ളത് അതിൽ നിന്നും നാലിനല്ലേ സിക്സ് സി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സി ഫോർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ബോളിൽ നിന്ന് നാലിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ടെൻ സി ഫോർ ടോട്ടൽ ആണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് എൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ആറ് ബോളാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോളിൽ അതിൽ നിന്ന് നാലിനായിട്ട് വരണം അല്ലേ അപ്പൊ എഫ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്നാണ് എന്ത് നമുക്ക് സിക്സ് സി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സി ഫോർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ടു വൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഒരു അഡീഷണൽ ആൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ടു വൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് നിങ്ങൾ നാല് ബോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എടുക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വൈറ്റ് ബോളും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളും ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻഡ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്കറിയാം നാല് ബോൾ എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ സെലക്ഷൻ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ സി ഫോർ ആണ് അതിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല പത്തിൽ നിന്ന് നാല് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതിന് ഇനി ഫേവറബിൾ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാത്രം ഒരു വൈറ്റ് ബോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോളിൻ്റെ മാത്രം എടുക്കുന്നത് അത് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്ന് കണ്ട മൈൻഡിൽ അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിൽ ഇൻറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കണം ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് രണ്ട് വൈറ്റ് ബോൾ ഏത് ആറ് വൈറ്റ് ബോളാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിക്സ് സി ടു ആറ് വൈറ്റ് ബോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വൈറ്റ് ബോൾ അത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് എന്നുണ്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് നാല് ബ്ലാക്ക് ബോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ സി ടു നാല് ബ്ലാക്ക് ബോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള അപ്പോൾ സിക്സ് സി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സി ഫോർ എന്ന് കണ്ട ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് വൺ വൈറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൈറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ആവണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താവണം ആൻഡ് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോളുകളും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് ടെൻ സി ഫോർ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേപ്പർ ബാക്കിൽ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ വൈറ്റിൻ്റെ എടുക്കാം വൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആറ് വൈറ്റ് ബോളിൽ നിന്നും ഒന്ന് വരണം അല്ലേ സിക്സ് സി വൺ ഇൻറ്റു ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ദെൻ അതായത് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആണ് ത്രീ ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് നാല് ബ്ലോളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ സി ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ സിക്സ് സി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സി ഫോർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് വൺ വൈറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ത്രീ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഒന്നുകൂടി അടുത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് വൈറ്റ് ബോളാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ മൂന്ന് വൈറ്റ് ബോളും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോളും വൺ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഇത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണം അപ്പൊ പത്തെണ്ണം നാലെണ്ണം എടുക്കാം ടെൻ സി ഫോർ അപ്പോൾ ഏതിലാണ് വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ കേസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ത്രീ വൈറ്റ് ഏതിൽ നിന്ന സിക്സ് സി ത്രീ അല്ലേ മൂന്ന് ബോൾ വരുന്നത് ആറ് വൈറ്റ് ബോളാണ് അപ്പൊ സിക്സ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു കൊടുത്തു വൺ ബ്ലാക്ക് ബോൾ വൺ ഇവിടെ ഏതാണ് നാല് ബ്ലാക്ക് ബോളിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഫോർ സി വൺ അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സി ഫോർ ഈ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ത്രീ വൈറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ 
divided by total and favorable outcomes etrayano ali uh, favorable case etrayano divided by total case ennalladana nammal edukkunnathu appo namakku ee three white ball inna favorable aayittla situations endakke aayirikkum appo namakku ariya edil ninnu veranam ee white ball ennalladhu totally avada five white balls undu illae appo f inde value namakku ariya f inde value namakku engane parayam five balls are total illadhu illae adil ninnu etra veranam namakku three balls veranam appo namakku engane ezhudan pattu adine 5c3 എന്ന് കാണിക്കാം 5c3 5c3 നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്ത അങ്ങനെ 5c3 നമ്മൾ സിംപിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും 5 എന്നുള്ളത് അല്ലേ r ന്റെ വാല്യൂ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അത്ര മാത്രം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ 5 into 4 into 3 ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ 3 into 2 into 1 എന്ന് ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും എത്ര വരുന്നു നമുക്ക് 10 എന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 5 into 4 into 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 into 2 into 1 അപ്പോൾ നമുക്ക് f ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടണം എന്ന് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ആണ് അല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര ബോളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അവിടെ ഫൈവ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് അപ്പം നയൻ ബോൾസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം എത്ര പോസിബിൾ ആണ് നയൻ സി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ടൈംസ് എത്ര സെലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം അല്ലേ നയൻ സി ത്രീ എന്നുള്ളപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട് ഈ കോമ്പിനേഷനെ വീഡിയോ കാണണം കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് നയൻ സി ത്രീ എന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പം നമുക്ക് എഫിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്യണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ വൈറ്റ് ബോൾസ് probability of getting three white balls etra irikkum nokkam f divided by n nalla endana f namak 10 aanu kittiyullathu n etra aanu 84 10 divided by 84 ennallana value idu namak onnu serudhaakkaney 5 divided by 42 nu ezhudha appo idana namak indha probability aayittu kittunnathu പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സീറോൻ്റെ താഴെയുള്ള വാല്യൂ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ വരില്ല സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അങ്ങനെയല്ലാതെ സീറോൻ്റെ താഴെയുള്ള വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോലുള്ള വണ്ണിന് മുകളിലേക്കുള്ള വാല്യൂ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കണം അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുന്നത് എ കമ്മിറ്റി ഈസ് ടു ബി constituted by selecting two people at a random from a group consisting of three economists and four statisticians find the probability that the econo uh, committee will consist first one two economists and uh, two statisticians and the uh, uh, third one one economist and uh, one statistician id namak engena yana cheyan pattiya ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കമ്മിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് ആളുകളെ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ന് വരണം കോമ്പിനേഷൻ വരണം അപ്പം ആ കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിങ് ടു എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അത് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നിലേക്ക് പോകാൻ ടോട്ടൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം എ കമ്മിറ്റി ഈസ് ടു ബി കോൺസിഡർ ബൈ സെലക്ടിങ് ടു പീപ്പിൾ രണ്ടാളുകളെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആ രണ്ടാളുകളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര അവൈലബിൾ ആണ് ഈ രണ്ടാളുകളെ എത്ര കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് എക്കണോമിസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ എക്കണോമിസ്റ്റ് ത്രീ എക്കണോമിസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ഏഴ് ആളുകളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അല്ലേ ടോട്ടലി ഏഴ് ആളുകളുണ്ട് ആ ഏഴിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടാളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എൻ ടോട്ടൽ എത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം ഏഴിൽ നിന്നും രണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സെവൻ സി ടു എന്ന് എഴുതാം സെവൻ സി ടു ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ സി ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക സെവൻ സി ടു ഇറ്റ്
എത്ര ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടാളെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് എക്കണോമിസ്റ്റ് അല്ലെ ത്രീ സി ടു അല്ലെ ത്രീ സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഏതാണ് നമ്മൾ സെവൻ സി ടു അല്ലേ സെവൻ സി ടു ഇത് നമുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് ത്രീ സി ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ത്രീ സി ടു എന്നുള്ളത് ത്രീ സി ടു നമുക്ക് റഫായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഏതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിങ് ടു എക്കണോമിസ്റ്റ് രണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏഴ് ആളുകൾ സെലക്ട് നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ ആയിരിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സജഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടലി ഫോർ സജഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ആ നാലിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് രണ്ടാളുകൾ വേണ്ടത് ഫോർ സജഷൻസ് നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് നമുക്കറിയാം എഫ് ഡി വാർഡ് ബൈ എൻ എന്ന് കാണിട്ടുണ്ടല്ലേ എഫ് ഡി വാർഡ് ബൈ എൻ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് സെവൻ സി ടു എന്നുള്ള അറിയാം സെവൻ സി ടു ആണ് കാരണം ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരണം നാല് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനിൽ നിന്നും ഉള്ള രണ്ടാളുകളായിട്ട് മാറണം അല്ലേ ഫോർ സി ടു ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സി ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഫോർ സി ടു എന്നുള്ള സിക്സ് ആണ് സെവൻ സി ടു എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് എന്ത് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തേർഡ് വൺ വൺ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിനെയും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ രണ്ടാളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവൻ സി ടു തന്നെ ആയാലും മാറ്റില്ല പക്ഷെ കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല രണ്ടിനെയും കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് ആളുകളെയും കൂട്ടം വരണം അപ്പം എന്ത് വരണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് വൺ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് കേട്ട അപ്പം ഇൻഡു മൈൻഡിൽ വരണേ ആൻഡ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതും എഫ് ഡി വാർഡ് ബൈ എൻ എന്നെ കാണേണ്ടത് എൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കൈസ് എത്രയാണ് അതിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല സെവൻ സി ടു തന്നെയാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് വരണം അല്ലേ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിന് ടോട്ടൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ത്രീ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് ത്രീ സി വൺ അല്ലേ ഇൻഡു അത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് വന്ന് ഇൻഡു കൊടുത്തു എന്ത് വരണം ഇനി ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ എത്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിയൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിയൻസ് നാലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അല്ലേ ഫോർ സി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സി വൺ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സി വൺ ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോമ്പിനേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവാർഡ് ബൈ സെവൻ സി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വരില്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഡിവൈഡ് 